স্টিফেন হকিং আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক অন্যতম নাম ব্ল্যাক হোল বিষয় জানার ক্ষেত্রে স্টিফেন হকিং এর অবদান অনস্বীকার্য মৃত্যুর আগে স্টিফেন হকিং কিছু এমন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যা পৃথিবীর মানুষের পক্ষে সত্যি ভয়ঙ্কর আজ আমরা স্টিফেন হকিং এ করা এমন কিছু ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে জেনে নেব আপনারা দেখছেন অজানার সন্ধানে কৃত্রিম বুদ্ধির প্রয়োগ দু সালে নভেম্বর মাসে পর্তুগালে অনুষ্ঠিত একটি টেকনোলজি কনফারেন্সে স্টিফেন হকিং বলেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধির বহুল ব্যবহার যেমন মানুষের উপকারে আসতে পারে তেমনই তা মানুষের ধ্বংসের কারণ হতে পারে স্টিফেন হকিং বলেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একদিন এতটাই উন্নত হয়ে যাবে যে তা মানুষের বুদ্ধির সীমা পেরিয়ে যাবে এবং তখন তা পৃথিবীতে মানুষের জায়গা দখল করার চেষ্টা করবে মানুষের বানানো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একদিন মানুষেরই ধ্বংসের কারণ হবে এই একই আশঙ্কা করেছেন স্পেস এক্সের মালিক এলন মাস্ক অন্য গ্রহে বসতি স্থাপন হকিং বলেছিলেন যে পৃথিবীর জনসংখ্যা খুব দ্রুত গতিতে বাড়ছে বাসস্থান এবং পানীয় জলের অভাব দেখা দিচ্ছে এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকলে আগামী দশ বছরের মধ্যেই মানুষকে অন্য গ্রহে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে হকিং আরো বলেন যে এই কাজ করার জন্য সব দেশকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে উনি এমন একটি সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন যেটি এমন একটি মহাকাশযান বানানোর চেষ্টা করছে যা খুব দ্রুত গতিতে চলতে সক্ষম তিনি বলেছিলেন এমন মহাকাশযান বানানো সম্ভব হলে মঙ্গল গ্রহে এক ঘন্টার মধ্যে এবং প্লুটোতে কয়েক ঘন্টার মধ্যে যাওয়া সম্ভব হবে হকিং এও বলেন যে দু সালের মধ্যে মানুষ মঙ্গল গ্রহে বাস করতে শুরু করবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বর্তমানে মানব সভ্যতা যে যে সমস্যার সম্মুখীন তার মধ্যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং অন্যতম স্টিফেন হকিং বলেছিলেন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে পৃথিবী মানুষের বসবাসের জন্য ছোট হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে দূষণ ক্রমাগত বাড়ছে এবং মানুষ পৃথিবীকে দূষিত করে নিজেদেরই ধ্বংস রেখে আনছে দূষণের জন্য জলবায়ুর ভয়ঙ্কর পরিবর্তন আমাদের একদিন শেষ করে দেবে হকিং বলেছেন যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর বৃদ্ধির হার যদি কমানো না যায় তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং ডিপিং পয়েন্টে পৌঁছে যাবে যা মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ডিপিং পয়েন্ট হল সেই সীমা যার পর গ্লোবাল ওয়ার্মিং কে চাইলেও কমানো সম্ভব হবে না এখনো পর্যন্ত মানব জাতি চাইলে দূষণ রোধ করতে পারে কিন্তু কিছুদিন পরে তা আর সম্ভব হবে না উনি এও বলেন যে দূষণের মাত্রা না কমাতে পারলে কিছুদিনের মধ্যেই এমন হবে যে জলের বৃষ্টি নয় বরং সালফিউরিক অ্যাসিডের বৃষ্টি হবে এলিয়ানদের সাথে সাক্ষাৎ স্টিফেন হকিং বহু বছর আগে এমনটা দাবি করেছিলেন যে এই বিশ্বে আমরা একা নই ওনার মতে মানুষ আগামী হাজার বছরের মধ্যে অন্য গ্রহের সভ্যতার সাথে পরিচিত হবে এবং এই এলিয়ান সভ্যতা মানব সভ্যতার থেকে অনেক বেশি উন্নত হবে তারা মানুষের তুলনায় বিজ্ঞান মহাকাশ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে অনেক বেশি অবগত থাকবে কিন্তু উনি এও বলেন যে এলিয়ানদের সাথে মানুষের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে অন্য গ্রহের প্রাণের অস্তিত্ব আছে এমন জানলে এলিয়ানরা পৃথিবীকে নিজের আয়ত্তে আনার জন্য মানুষের সাথে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হতে পারে সেই কারণে পৃথিবীর অনেক ক্ষতিও হতে পারে পৃথিবীর ধ্বংস স্টিফেন হকিং পৃথিবীর ধ্বংস সম্বন্ধে বলেন যে জলবায়ুর পরিবর্তন দূষণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং পৃথিবীর সাথে অন্য গ্রহের ঘর্ষণের কারণে ছাব্বিশ সালের মধ্যে পৃথিবী একটি আগুনের পিণ্ডে পরিণত হবে ছাব্বিশ সাল তো এখনো অনেক বাকি কিন্তু তার আগেই আগামী কিছু বছরের মধ্যে পৃথিবীতে গরমকালে প্রচন্ড গরম এবং শীতকালে প্রচন্ড শীত পড়া শুরু হবে যার পরিণাম স্বরূপ হয় মানব সভ্যতাকে অন্য কোনো গ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে হবে অথবা মৃত্যুকে বরণ করতে হবে 
যার ফলে মানব সভ্যতা পুরোপুরি ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে আপনার কি মনে হয় স্টিফেন হকিং এর ভবিষ্যৎবাণী কতটা সত্যি হতে চলেছে আগামী কয়েক বছরে পৃথিবীর কি কি পরিবর্তন হতে পারে আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না